సో మనం ఇప్పుడు హెచ్ఎంఎల్ సిఎస్ఎస్లో యానిమేషన్స్ ఎలా రాసి చెప్తాం యానిమేషన్ అంటే ఏంటి మనకి యానిమేషన్ అంటే మనం ఎలా ఉండద్ది యానిమేషన్ అంటే ఒక టైం ఫ్రేమ్లో ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ టైం ఫ్రేమ్లో ఒక షేప్ నుండి ఇంకో షేప్కి మారుతూ ఉండద్ది దీన్నే యానిమేషన్ అంటాం అంతేనా కదా హలో సో యానిమేషన్ మీనింగ్ ఏంటి ఒక షే ఒక సెట్ ఆఫ్ టైమ్ లో ఒక టైం ఒక టైం ఫ్రేమ్ లో ఒక షేప్ నుండి ఇంకో షేప్ మారిద్ది అనుకుంటాం సో దాన్ని మారితే దాన్ని యానిమేషన్ అంటారు సో ఈ యానిమేషన్ అనేది మనం హెస్టమ్ ఎలిమెంట్స్ మీద కూడా అప్లై చేయొచ్చు ఓకే లెట్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక నేను ఒక బాక్స్ తీసుకున్నా ఓకే ఒక బాక్స్ దిస్ ఈజ్ బాక్స్ ఉన్నా ఓకే ది బాక్స్ ని నేను ఒక ఏం చేస్తున్నా అంటే ఏం చేస్తే నాకు క్లాస్ ఇచ్చుకుంటున్నా ఏం ఇచ్చుకుంటా ఒక క్లాస్ ఇచ్చుకుంటున్నా ఓకే క్లాస్ ఈక్వల్ టు బాక్స్ ఓకేనా ఇచ్చుకొని ఈ బ్లాక్ బాక్స్ అనే క్లాస్ పెట్టి ఇక్కడ స్టైల్స్ రాస్తున్నా ఏం రాస్తున్నా అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్లో ఓకే బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్లో కలర్ బ్లాక్ అని రాస్తున్నా ఓకే విక్ టు టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ రాస్తున్నా హైట్ టూ హండ్రెడ్ పిక్సెల్ రాస్తున్నా ఓకే సో అప్పుడు ఏంటో ఒక బాక్స్ లా కనపడు అంతేనా ఏం రాస్తాను ఈ ఈ దివుకి నేను బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్లో కలర్ బ్లాక్ విక్ టు హైట్ టూ హండ్రెడ్ ఇచ్చాను సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా కనపడితే చూద్దాం ఇది ఎలా కనపడితే చూద్దాం ఒక నిమిషం ఇప్పుడు అక్కడికి వెళ్తా సో ఎలా కనపడితే చూద్దాం ఒక నిమిషం ఇదేనా హలో సో ఓపెన్ చేసా ఇప్పుడు నాకు ఎలా కనపడుతుంది కనపడిందా సో వెల్లో బ్యాక్ వెల్లో గ్రౌండ్ విట్ అయితే టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్ వచ్చింది ఇప్పుడు ఇప్పుడు యానిమేషన్ అంటే ఏంటి ఈ షేప్ ని ఇంకో షేప్ గా మార్చాలి ఒక టైం పీరియడ్ లో అంటే ఇప్పుడు దీన్ని ఈ బాక్స్ నేను ఎలా ఉంది వెల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉంది దాంట్లో రెడ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గా మార్చాలి ఓకే అనుకుంటా టెక్స్ట్ కలర్ బ్లాక్ ఉంది దాన్ని నేను వైట్ గా చేయాలి ఇది ఒక ఒక టైం పీరియడ్ లో సో ఎక్కడ సో సో ఆ యానిమేషన్ ఎలా రాస్తాము అంటే సిఎస్ఎస్ లో యానిమేషన్స్ రాయాలంటే ముందు యానిమేషన్స్ డిఫైన్ చేయాలి అది ఇది ఇది వర్జన్ ప్రెసెంట్ స్టార్టింగ్ లో ఈ ఇది ఉంది స్టార్టింగ్ లో ఏముంది బ్యాక్గ్రౌండ్ వెల్లో కలర్ బ్లాక్ విత్ టు హైట్ ఉంది ఓకే సో మనం ఏం చేస్తాం అనుకు ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నాం సో ఒక యానిమేషన్ రాద్దాం అనుకుంటున్నాం సిఎస్ఎస్ లో యానిమేషన్ రాయాలనుకుంటే అట్ ద రేట్ కీ ఫ్రేమ్స్ అని పెట్టాలి ఏమని పెట్టాలి అట్ ద రేట్ కీ ఫ్రేమ్స్ అని పెట్టి ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి కీ ఫ్రేమ్స్ అని అని పెట్టి ఒక పేరు ఇయ్యాలి ఏదో ఒక పేరు ఆ యానిమేషన్ ఒక పేరు ఇయ్యాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను పేరు ఏదో పేరు ఏదో ఏదో పేరు ఇచ్చుకోవచ్చు యానిమేషన్ కి ఓకే నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బాక్స్ యానిమేషన్ ఇస్తున్నా లేదా లేదా చిహెచ్ బాక్స్ అని ఇచ్చా పేరు ఒక పేరు ఇచ్చుకుంటా ఓకే సో ఈ అట్ ద రేట్ కీ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పి ఈ యానిమేషన్ ఒక పేరు ఇయ్యాలి సో ఇది ఈ యానిమేషన్ ఏం చేసింది ఈ యానిమేషన్ అప్లై అయినప్పుడు దానికి బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ ఎల్ఇడి ఓకేనా అనుకున్నాం అరే బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ గా మార్చాలి బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ గా మార్చాలి ప్లస్ కలర్ వైట్ గా మార్చాలి ఓకే అదే అదే ఎంత వాటికి ముందు టు ఫ్రమ్ పెట్టాలి అనుకుంటున్నారు ఇలా పెట్ట ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం అని చెప్తా సో అదర్ క్రీ ఫ్రేమ్స్ ఎలా రాస్ట్ చూపిస్తా ఒక పేరు అదే అదే క్రీ ఫ్రేమ్స్ అన్నప్పుడు అదే క్రీ ఫ్రేమ్స్ పెట్టి పేరు ఇయ్యాలి ఓకే ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదో పేజ్ కొ సిహెచ్ బాక్స్ వచ్చా ఓకే ఐడెంటిఫై బై నేమ్ ఆ సో ఇలా రాయాలి అనుకుంటా ఓకే సో దీని దీనికి అట్ ద రేట్ క్రీ ఫ్రేమ్స్ అని ఇచ్చి ఒక ఒక పేరు ఇచ్చి మనం ఏం చేయాలి ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ ని అప్లై చేయాలి అదో ఏంద ఆ సెట్ ఆఫ్ ప్రాపర్టీస్ సెట్ సెట్ అంటే టెర్మినాలజీ ప్రకారం సెట్ అంటే మనకి పెరాసిస్ అదే ఏది కల్ బ్రాకెట్స్ ఓకేనా 
సో నువ్వు ఏం చేయాలి అట్ ద రేట్ అట్ ద రేట్ త్రీ ఫ్రేమ్స్ అని పెట్టి ఓకే ఎగ్జాంపుల్ సో అట్ ద రేట్ ఫ్రేమ్స్ అని ఇచ్చి నువ్వు ఏం చేయాలనుకుంటున్నావు సో ఇది ఒక పేరు ఇచ్చు ఫస్ట్ అట్ ద రేట్ ఫ్రేమ్స్ అని ఒక పేరు ఇచ్చుకోండి ఫస్ట్ ఓకే సిహెచ్ బాక్స్ ఓకే ఇలా రాస్తాం దీంట్లో ఏ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేయాలనుకున్నా దాన్ని ఇంకో సెట్లో రాస్తాం ఓకే నువ్వు ఏ ప్రాపర్టీస్ అప్లై చేద్దాం అనుకున్నా బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్గా మారుద్దాం అనుకున్నా ఓకేనా తర్వాత కలర్ వైట్గా మారుద్దాం అనుకున్నా ఓకేనా బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ కలర్ వైట్గా బ్యాక్గ్రౌండ్ రెడ్ కలర్ వైట్గా మారుద్దాం అనుకుంటున్నా సో నువ్వు ఏం చేసావు ఒక అట్ ద రేట్ త్రీ ఫ్రేమ్స్ అని చెప్పి ఒక పేరు ఇచ్చి అంటే అర్థమైన ఒక పేరు ఇచ్చి దాంట్లో నువ్వు యానిమేషన్ అప్లై చేస్తాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ దేనికి ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ దేనికి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటా నువ్వు హెచ్ బాక్స్ బాక్స్ సో దానికి అప్లై చేద్దాం అనుకుంటున్నా అంతేనా బాక్స్ అప్లై చేద్దాం సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఒకటే మారుద్దాం అనుకోండి ఓకే సిహెచ్ బాక్స్ ఒక పెరిచి బాక్స్ ఒక దానికి మారుద్దాం అనుకుంటున్నాం ఓకే సో నువ్వు ఏ యానిమేషన్స్ రాయిత నేర్చుకోవాలి ఫస్ట్ మనం ఓకే యాన్ యానిమేషన్స్ రాయిత నేర్చుకోవాలి తర్వాత ఆ యానిమేషన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో నేర్చుకోవాలి ఓకే అదేనా యానిమేషన్స్ రాయిత నేర్చుకోవాలి యానిమేషన్స్ ఎలా అప్లై చేయాలో నేర్చుకోవాలి సో యానిమేషన్స్ సో ఫస్ట్ యానిమేషన్స్ రాయితే మళ్ళీ ఇంకొకసారి చెప్తాం మీకు మీకు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా ఫస్ట్ సో యానిమేషన్ రాయాలి ఏం చేయాలి ఫస్ట్ మనం ఏం చేయాలి అట్ ద రేట్ త్రీ ఫ్రేమ్స్ అని పెట్టి ఇలా ఒక పేరు ఇయ్యాలి ఓకే వచ్చా ఏదో పేరు ఇచ్చిన సిహెచ్ బాక్స్ అని ఇచ్చా సో దీంట్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి అని చెప్పాలి ఫస్ట్ ఓకే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎక్క ఫ్రమ్ అంటే ఎక్కడి నుంచి అని పెట్టి తర్వాత టూ ఓకే ఫ్రమ్ ఫ్రమ్ ఎక్కడ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం మనం ఈ యానిమేషన్ ఏం చేయాలనుకుంటున్నాం మనం చెప్పండి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏ కలర్ నుంచి ఏ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏ కలర్ స్టార్టింగ్ ఏ కలర్ ఉండుద్ది వెల్లో ఉండుద్ది అంతేనా ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ తో ఎక్కడ మారుద్దాం అనుకుంటున్నాం రెడ్ మార్కో సో ఇలా రాయాలి సో అట్ ద రేట్ క్రీమ్ ఫ్రేమ్స్ పెట్టి యానిమేషన్స్ పెట్టి సెట్ పెడతాం దాంట్లో ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వెళ్ళడం నుంచి ఫర్ ఫ్రమ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ వెళ్ళడం నుంచి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ వరకు ఓకేనా ఇప్పుడు ఈ యానిమేషన్ దీని దీంట్లో అప్లై చేయాలి ఈ బాక్స్ మీద అప్లై చేయాలి సో ఆ బాక్స్ కేంద్ర రాస్తాం అంతే యానిమేషన్ నేమ్ అనేది ఏం చేయాలి యానిమేషన్ ఐఫన్ నేమ్ ఏ పే నేర్చుకున్నా అక్కడ మనం సిహెచ్ బాక్స్ అది ఇవ్వాలి అంతే ఓకే తర్వాత యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ అనేది అదొక టైం ఫ్రేమ్ ఎంత టైం ఫ్రేమ్ లో అవ్వాలి జీరో సెకండ్స్ జీరో మిలియన్ సెకండ్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక టూ సెకండ్స్ లో పెట్టుకుంటా ఓకే లేదా త్రీ సెకండ్స్ పెట్టుకున్నా ఓకే అంటే ఈ బాక్స్ కి త్రీ సెకండ్స్ లో ఈ యానిమేషన్ అప్లై చేయాలి అప్పుడైతే ఈ త్రీ ఈ సెకండ్స్ లో ఈ బాక్స్ వెల్లో కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ నుంచి రెడ్ కలర్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కి మారింది చూద్దాం రన్ చేసి చూస్తా ఒకసారి ఓకేనా రన్ చేస్తున్నాను చూడండి మారిందా త్రీ సెకండ్స్ లో మారిందా ఓకేనా ఒకసారి అనిమేషన్ మీకు మీ క్లిక్ తొందరగా అయిపోయింది ఒకసారి టెన్ సెకండ్స్ పెట్టుకు మీకు అర్థమైంది మెల్లగా వెల్లో నుంచి రెడ్ గా మారు అవునా మారిందా మారంగానే ఒకసారి మారంగా అయిపోతుంది మళ్ళీ యానిమేషన్ రిపీట్ అవుతుందా రిపీట్ అవ్వట్లేదు ఒకవేళ యానిమేషన్ రిపీట్ అవ్వాలంటే ఇంకోతుంది యానిమేషన్ ఇతరేషన్ అనుంది ఇతరేషన్ అకౌంట్ లేకపోతే యానిమేషన్ రిపీట్ అని అవుతుంది ఇవన్నీ ఇవన్నీ ఫంక్షన్స్ యానిమేషన్ సంబంధించిన ఫంక్షన్స్ దీనిలో మనకు మెయిన్ కావాల్సిన అయితే యానిమేషన్ నేమ్ ఒకటి యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ ఒకటి యానిమేషన్ దిలై అంటే ప్రతి వన్ సెకండ్స్ కి ఆగి 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 చేయాలనుకోండి ఓకే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యానిమేషన్ దిలై అని చెప్పి వన్ సెకండ్ పెట్టి అనుకోండి యానిమేషన్ దిలై ఓకేనా అంటే టెన్ సెకండ్స్ లో ప్రతి వన్ సెకండ్ కి మారుతూ ఉండిద్ది అలా ఓకే సో 
ఇది యానిమేషన్ తెలియదు రిపీట్ కావాలి రిపీట్ కావాలి యానిమేషన్ ఇతరేషన్స్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఓకే అది చూసుకున్న ఫంక్షన్ తర్వాత ఎంతో యానిమేషన్ ఇతరేషన్స్ ఉంటుంది ఇతరేషన్ కౌంట్ యానిమేషన్ ఇతరేషన్ కౌంట్ ఉంది ఓకే ఎన్ని సార్లు అవ్వాలి రెండు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రెండు పెట్టి అనుకోండి రెండు సార్లు రెండు సార్లు ఉన్నాయి చూద్దాం కావాలి సో నేను ఏం చేసా రన్ చేస్తున్నా సో టెన్ సెకండ్స్ లో ప్రతి వన్ సెకండ్ కి కలర్ చేంజ్ అవుతా వస్తుంది ఓకే టెన్ సెకండ్స్ అవ్వగానే యానిమేషన్ అయిపోయింది అయిపోయింది మళ్ళీ స్టార్ట్ అయ్యి చూడండి మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది మళ్ళీ స్టార్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు రెండు సార్లు ఇప్పుడు రెండు సార్లు అయిపోయిందా మూడో సార్ అన్న అయిందిలే చూద్దాం మూడో సార్ అన్న అవుతుందా అవట్లా ఎందుకంటే రెండు సార్లు రన్ అవుతా అని చెప్పాను అదే అలా అలా కాకుండా మీకు కంటిన్యూ అవుతానే ఉన్నాను అనుకోండి అదే ఇతరేషన్ జరుగుతూనే ఉన్నారు అప్పుడు ఏం చేస్తే ఇన్ఫ్రీ అని పెట్టుకుంటాం ఓకేనా సేవ్ చేసాను అది సేవ్ చేసా కదా సో రెడ్ గా అయింది మళ్ళీ వెళ్ళకి వచ్చింది ఒకసారి అయిపోయింది రెండోసారి అయిపోయింది మళ్ళీ మూడోసారి సో అలా కంటిన్యూ జరుగుతానే ఉంది చూసారా ఓకేనా సో అలా యానిమేషన్ నేము యానిమేషన్ డ్యూరేషన్ యానిమేషన్ డిలే అయిన సెకండ్స్ యానిమేషన్ కౌంట్ ఇప్పుడు ఏం జస్ట్ బ్యాక్గ్రౌండ్ గా మార్చాడు అదే మీరు నాకు అదే మీరు నాకు కలర్ బ్యాక్ కలర్ చేంజ్ అవుతున్న తర్వాత పొజిషన్ జరగాలి ఓకే ఫస్ట్ ఇంత ఎంత మార్జిన్ లెఫ్ట్ టెన్ పిక్సల్ ఉంది టెన్ పిక్సల్ నుంచి మార్జిన్ లెఫ్ట్ హండ్రెడ్ పిక్సల్ దాకా జరగాలి అప్పుడు ఏమైతే అది జరుగుకుంటా వచ్చింది చూద్దామా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇనీషియల్ గా మార్జిన్ లెఫ్ట్ టెన్ పిక్సల్ పెట్టండి ఓకే టెన్ పిక్సల్ నుంచి ఎక్కడ దాకా జరుగుతాం మనం హండ్రెడ్ పిక్సల్ దాకా జరుగుతాం ఓకేనా అంత అర్థం ఏంటి అంత అర్థం ఏంటి టెన్ పిక్సల్ నుంచి హండ్రెడ్ పిక్సల్ దాకా జరుగుతా వచ్చింది చూద్దాం యానిమేషన్ అప్లై అవుతుంది లేదా ఓ పక్కన కలర్ మారుతా ఉండిద్ది ఇంకో పక్కన మీరు మీకు ఏమవుతుంది ఆ మార్జిన్ లెఫ్ట్ జరుగుతా ఉంది చూసారా అర్థమైందా అర్థమైందా సో ఇలా మనం ఎస్ఎంసిఎస్ లో యానిమేషన్ అప్లై చేస్తాం ఓకేనా మీరు ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఒక ఒక యానిమేషన్ అనుకోండి ప్రాక్టీస్ అవ్వండి ఓకేనా